விண்டோஸ் டென்னு ரிஜிஸ்ட்ரி பார்ட் செவன் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரினால் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக் என்ன அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது அப்ளிகேஷனை விண்டோஸில் லோட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஐம்பது அப்ளிகேஷனுடைய இன்ஃபர்மேஷனும் ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணதும் ரிஜிஸ்ட்ரியை டோட்டலாக படித்து உங்கள் மெமரியில் லோட் பண்ணும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணலனா மெமரியில் லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நிறையா அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே ஸ்லோ ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனலில் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்டு ஃப்யூச்சரில் போய் என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ரிஜிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுறீங்க இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளார வைரஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் லோட் பண்ணும்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரியில் என்ட்ரி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணும் ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஸ்டார்ட்அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ட்அப் ஆப்ஷனில் இந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமை அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிடுச்சுன்னா கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் ஆன் பண்ணதும் ரிஜிஸ்ட்ரியை படித்து மெமரியில் லோட் பண்ணோம் உங்களுடைய வைரஸ் ப்ரோக்ராமை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் ஆகிடும் அதாவது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது இந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமு ரன் ஆகிடும் இதுவே லினஸ் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் தனியாக ஃபோல்டருக்குள்ளார தான் ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுது கான்ஃபிகரேஷனையும் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுது நீங்கள் லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனில் வைரஸ் இருந்ததுன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் எஃபெக்டிவ் ஆகும் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆன் ஆகும்போது இந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் ஆகாது லினக்ஸில் நார்மலாக வைரஸுடைய எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது காரணம் என்னென்னா லினக்ஸுங்கிறது லட்சக்கணக்கான வாலண்டியர்ஸு க்ரியேட் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வைரஸ் ஏதாவது வந்ததுன்னா அவங்க ஒரே நாளில் அந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேட்சை ரெடி பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க அதனால் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு வைரஸுடைய எஃபெக்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேரே நிறையா கிடையாது ஒன்று ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் விண்டோஸை பொறுத்தவரை ஒரு டீம் தான் இந்த வைரஸுடைய பிரச்சனை எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வந்ததுன்னா இவங்க அந்த வைரஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேட்சை க்ரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாலஞ்சு நாள் டைம் ஆகிடும் அதுக்குள்ளார லட்சக்கணக்கான கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் வந்துடும் வைரஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவங்க அவங்களுடைய ப்ரோக்ராமு நிறையா கம்ப்யூட்டரில் வர்ற மாதிரி இருந்தால் தான் வைரஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க லினக்ஸில் நிறையா கம்ப்யூட்டரை வைரஸு எஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறதுனால லினக்ஸில் அதிகமான வைரஸ் ப்ரோக்ராம் கிடையாது நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரியை யூஸ் பண்ணுறதுனால ரிஜிஸ்ட்ரியில் இன்னும் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் கம்ப்யூட்டரில் நிறையா அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுவோம் லோட் பண்ண அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ரிஜிஸ்ட்ரியில் என்ட்ரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நாம் லோட் பண்ண அப்ளிகேஷனை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே ரிமூவ் பண்ணாது அதாவது லோட் பண்ணும்போ ஆட் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே அந்த அப்ளிகேஷனை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போ உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் முப்பது நாளைக்கு ஒரு ட்ரையல் வேர்ஷன் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணதும் ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஒரு என்ட்ரியை ஆட் பண்ணி வச்சிருச்சு நீங்கள் முப்பது நாள் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ட்ரையல் வேர்ஷனை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை இதே சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் அதாவது திரும்ப ஒரு தடவை உங்களுக்கு ட்ரையல் வேர்ஷன் ரன் ஆகாது காரணம் என்னென்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ரிமூவ் பண்ணாத கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை ரிஜிஸ்ட்ரிலேயே வச்சிடும் அப்படி வைக்கிறதுனால திரும்ப ஒரு தடவை இந்த சாஃப்ட்வேரை லோட் பண்ணிங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ஏற்கனவே லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்னும் ஒரு தடவை முப்பது நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போ ரிஜி
இப்போ மைக்ரோசாஃப்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைல் மானிட்டர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது இந்த ப்ரோக்ராமையும் ரிஜிஸ்டர் மானிட்டர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமையும் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராசஸ் மானிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமு மைக்ரோசாஃப்டுடைய சிஸ்டம் இன்டர்னல்ஸுடைய ப்ரோக்ராமு இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரிஜிஸ்ட்ரியுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமு காரணம் இந்த ப்ரோக்ராமு ஃபைலையும் மானிட்ரு பண்ணோம் ரிஜிஸ்ட்ரியும் மானிட்ரு பண்ணோம் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் சிஸ்டம் இன்டர்னல்ஸ்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இந்த ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷனில் போய் ரிஜிஸ்டரை மட்டும் மானிட்ரு பண்ண அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரியல் டைமில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு டைரெக்டாக காட்டும் ரியல் டைமில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணோம் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ண பிறகு ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரியில் எந்தெந்த லொக்கேஷனை அக்சஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு தடவை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஜென்ரலாக நாம் இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரியை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ்டு ப்ரோக்ராம் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சி கிளீனர் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இந்த சி கிளீனரை யூஸ் பண்ணியே நாம் ரிஜிஸ்ட்ரியை க்ளீன் பண்ணலாம் மைக்ரோசாஃப்ட்டு இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம ப்ரௌசரில் கூகுளை ஓப்பன் பண்ணி சி கிளீனர் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா சி கிளீனர் அஃபிஷியல் சைட் இங்கே காட்டுது இந்த சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த சி கிளீனரில் ஃப்ரீ டவுன்லோடும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பே பண்ணியும் சி கிளீனரை வாங்க முடியும் நம்ம ஃப்ரீ டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ரீ டவுன்லோடை டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு கீழே டவுன்லோட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறோம் நாம் ஏற்கனவே இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாம் அந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் சி கிளீனரை எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ச்சில் சி கிளீனர் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா மேலே சி கிளீனர் வருது இந்த சி கிளீனரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த சி கிளீனர்லையே உங்களுடைய ப்ரௌசரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது நாம் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரியை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த எல்லா செக்ஷனையுமே ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் எல்லா செக்ஷனையும் ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அவங்க தரமாட்டாங்க நாம் ரிஜிஸ்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு எனபிள் இருக்குது அதாவது நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கினாலும் ரிஜிஸ்ட்ரியில் இந்தளவு ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்லேயும் நீங்கள் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ண முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம ரன் பண்ணோம்னா டிஎல்எல் ஃபைலு ஏதாவது மிஸ்ஸிங் இருந்ததுனா நம்முடைய தேவையில்லாத ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஏதாவது ரிஜிஸ்ட்ரியில் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடும் கீழே ஸ்கேன் ஃபார் இஷ்யூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்முடைய ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார தேவையில்லாத டேட்டா என்னெல்லாம் இருக்குது மிஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை காட்டும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாமே நாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிக்ஸு செலக்டட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணதுமே உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரியை நான் பேக்கப் எடுக்கட்டா அப்படின்னு கேட்குது இந்த சாஃப்ட்வேருக்கே தெரியும் இந்த க்ளீன் அப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா சில டைமில் அப்ளிகேஷனில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் உண்டு அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்ட்ரியை நீங்கள் பேக்கப் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் இங்கே எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரியை பேக்கப் பண்ணிக்கணும் நம்ம எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரியை எங்கே பேக்கப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் ரிஜிஸ்ட்ரியை நாம் பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறோம் இனிமேல் நாம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரியை க்ளீன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ஃபிக்ஸு ஆல் செலக்டட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணதும் ஏற்கனவே ரிஜிஸ்ட்ரியில் இருந்த தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு அந்த சாஃப்ட்வேரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால உங்கள் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா நாம் ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார ரிஜிஸ்ட்ரியை பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெர்ஜி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மெர்ஜை செலக்ட
கூடுதல் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ரிஜிஸ்ட்ரியை எப்படி பேக்கப் பண்ணணும் உள்ள ஸ்டார்ட்அப் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் த